i-review ko yung um, bagong powders ng Laura Mercier, yung Translucent Glow, and yung Secret Blurring Powder for Under Eyes. Um, I will be using different kinds of Laura Mercier na, na powder products, except yung sa lip, hindi siya powder, pero Laura Mercier din yan. Um, para makita ninyo, yung iba't ibang finishes niya or kung paano siya sa skin and kung ano yung pinagkaiba nila side by side and also ano yung um, magiging finish niya kagaya ko uh, na nagbabalat nag, nagpipil may texture yung skin ko right now and pagpasensyahan nyo na medyo mainit so ayan medyo pinapawisan ako and eto na yung finish na look um, nakadagdag lang ng glow yung yung ginamit ko na Marc Jacobs na setting powder, ah sorry, setting mist, facial mist. Pero nablot ko naman na, so nabawasan na yung konting glow. Pero ang ganda sa skin, no? very dewy. Pawis ko na yan. Um, yan na guys, so proceed tayo sa demo. Nakapag foundation na ako and yung ginamit kong foundation is yung Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation. Um, Nagbabalat ako ngayon, so baka makita ninyo may mga texture yung especially dito sa may upper cheek part ng face ko. Meron din konti sa forehead, pero in general, nag, nagbabalat kasi ako. So makikita talaga natin kung mahahide nitong um, translucent glow yung yung mga imperfection ng face. Lalo yung halimbawa yung mga sobrang dry ng skin na laging may peeling and kung yung lagi kayong may texture. So, maganda siyang test. Actually, hindi ako dapat um, nag, nag-test ngayon kasi nga parang medyo unfair dahil nga nagbabalat ako. Pero yung intention kasi natin is makita kung um, gano'n niya kayang i-hide yung imperfections ng face. So, dahil Laura Mercier yung i-review natin na na loose powder yung yung glow type at saka yung bago nilang uh, secret blurring powder um, gagamit na ako ng iba't ibang uh, Laura Mercier na na products usually powders except yung yung sa lip products so i-set ko yung under eye ko nitong secret brightening powder para makita din natin yung difference mamaya using itong secret blurring powder. Pero hindi ko ipang set si blurring powder kasi um, hindi ako nagsaset ng ano eh, ng hindi loose. So, ayan siya. Meron akong review na nito guys. Ngayon naman isa-set ko yung face ko nung original na translucent na setting powder. Grabe ang init. So kung nakikita nyo yung pawis ko, pagpasensyahan nyo na. Actually, pag nasa stage na nagpipila ko, Hindi ako na gano eh. Hindi ako gumagamit ng any base sa face. Except sunscreen. Tapos hindi ko pinapowderan. First time kong gagamitin tong Laura Mercier na yung original na translucent. So makikita natin kung ini-emphasize ba niya yung mga nagpipil na uh, skin. Kita ko siya yung mga texture ko. Pero parang hindi niya in-emphasize. What do you think guys? Okay pala siya, no? Kahit na ano, kahit na um, may texture ka and nagbabalat ka. I learned something today. Kahit matagal ko na siyang ginagamit. Okay. Medyo malayo din yung salamin ko, eh. Pero, pero I think hindi niya, hindi niya ina-emphasize. So, ayan na yung face ko. After maset, nung yung original na translucent na powder, so tinignan ko siya ng malapitan, um, hindi niya masyadong na-emphasize yung mga texture at saka yung, um, yung mga nagbabalat. So, I mean, nakikita ko pa rin siya, ayan o. No? 
Nakikita nyo guys, pero wala, hindi niya in-exaggerate. Ang ganda. So ngayon, uh, gagamitin na natin tong translucent glow. Um, ito kasi pwede rin siyang pang set ng face. Pero hindi ko siya gagamitin pang set ng face. Gagamitin ko siya as finishing powder. So, ito, setting powder natin. Yung original na translucent. And then, itong glow uh, type ang gagamitin natin as finishing powder. Sa ibang tao, yung hindi masyadong um, mahilig sa masyadong ma-shimmer na, na highlighter, pwede nila itong gamiting highlighter, lalagay lang dito sa cheekbones. Pero today, gagamitin ko siya as finishing powder. So, ilalagay ko muna siya sa half ng face ko, half ng pick ng face ko, para makita nyo yung difference nung uh, yung original, original na translucent lang compared dito sa side na meron nung uh, glow, yung translucent glow. And kung i-emphasize ba niya yung mga textures, yung mga skin na nakaangat, dahil nga nagbabalat ako today, um, parang in-emphasize niya. Pero maganda siya. Hindi pala siya ano, hindi pala siya masyadong glow na glow. Sorry, nagbumubulong ako. Kinakausap ko yung sarili ko. So, eto yung side na yung uh, original na translucent. And eto yung side na meron nung translu translucent glow. Ayan na, glowy siya. Pero parang feeling ko, in-emphasize niya yung texture. Which is dapat i-hide niya eh. Pero sa camera, ang ganda niyang tingnan. So siguro sa malayuan, ganun yun eh. Pag sa camera, maganda siyang tingnan. Ibig sabihin in person, pag yung um, arm's length, or medyo lagpas na ng arm's length, yun yung nakikita mo sa tao. So, medyo blurred naman. Lagyan na natin itong kabilang side. Ha? Nakita nyo na yung difference? Ay, sorry guys. Sorry. Yung kabilang side pala. Sorry. Yung kabilang side pala, ang gagamitin kong finishing powder is itong candle glow ng Laura Mercier din para makita nyo yung difference ng glow nilang dalawa. Teka, kukuha ko ng um, ibang brush para hindi sila maghalo. Papatong ko na ngayon dito sa my right side ko itong candle glow. And siya yung gagamitin ko as finishing powder. Medyo mas dark siya. Ayan o, kita niyo yung difference ng kulay. Actually, sa container, yung translucent glow, akala ko, ano eh, uh, magiging dark siya. Pero hindi. Oo, dahil ano, dahil nagpipil ako ngayon, and di ba pag nagpipil ka, medyo parang dry yung, yung itsura ng balat mo. Parang hindi ko nakikita masyado yung glow. Nitong, ano, nitong candle glow. May glow siya. Very, very, naging parang very minimal na lang siya. Compared dito sa side nung ano, translucent glow. ba Nakikita niyo yung glow dito. Ang konti. Pero compared dito sa left side ko. ba So, ayan guys. Yung difference nilang dalawa. Kahit dagdagan ko. Very subtle. Hindi rin naman galit na galit yung glow nito. Pero compared between, you know, compared between the two. And wala siyang, hindi niya masyadong na-exaggerate. Hindi naman sa wala. Hindi niya masyadong na-exaggerate yung textures. 
compare dito, feeling ko, feeling ko especially dito, medyo syempre mataas na part ng face ko yan. Parang medyo na, um, na-accentuate niya ng konti. Pero sa malayo, dugas na siya. So, kung um, wala kayong masyadong texture, kung hindi kayo nagbabalat, perfect. Even now, medyo tanggap na siya, ilusot siya ng konti. Ito ang subtle. Natalo. Pero smooth. Nakikita niyo, pag nagtuturn ako, smooth. Mas glowy siya. So, pwedeng, kung medyo takot kayo sa glow, nitong translucent glow, gamitin ninyong pang finishing powder si Candle Glow, and then gamitin niyo si translucent glow sa, ano lang, sa dito lang sa my cheek part. Yan siya. Ngayon naman, um, lalagyan ko yung under eye ko nitong bago din nilang powder, itong Secret Blurring Powder. Um, uunahin kong lagyan itong left side ko para makita ninyo yung difference nung wala, nung yung um, Secret Brightening lang yung, yung meron. Okay? So, eto yung Secret Brightening. Tapos, lalagay natin yung blurring dito sa left side. Lagay ko na rin konti dito. Yung mga gusto kong ma-smoothen out. Yung gusto kong ma-blur. May nakikita ako. Konting difference. Kita nyo. Ito yung wala. Ito yung meron. Yan. Itong side na to. Parang ayun nga. Na-blur niya. Kita pa rin. Yung imperfections. Uh, kita pa rin ng konti yung dark na line dito nung um, under eye circles ko. Pero, pero na-blur niya. May dugas siya. Pinapakita ko lang guys para alam niyo kung worth it ba na bilihin yung dalawa. Kung meron na kayo nung isa. Ganon. Hindi naman siya super worth it pero kung gusto niyo ng additional na parang pambulag, ayan siya. Okay, lalagyan ko na rin yung right side. Ayan, yung mga texture dito. Actually, kanina, yung parang in-emphasize na texture dito nung nilagyan ko nitong secret blurring, medyo, ayan, hindi na masyadong halata. So, lagyan natin yung mga pores. Pore area. Okay na guys. Naglagay na ako nitong Laura Mercier na Velour Extreme Matte Lipstick in the shade Fresh. Yun siya. Nilagyan ko lang ng gloss on top. So, ang gagamitin ko na highlighter is Laura Mercier din. Itong Candlelight na Mineral Illuminating Powder. Um... Ulitin ko guys, eto sa may right side ko yung ginamitan ko nitong Candle Glow na Sheer Perfecting Powder. And eto sa may left side ko yung ginamitan ko nung Translucent Glow na Powder. Wala pang highlighter yan. So yung nakikita ninyo na glow is galing dun sa finishing powder. And um, para Parang ang puti ng foundation sa akin today. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero hayaan na natin. So, ilalagay ko na tong highlighter. Sana mag-blend. Sobrang konti lang yung kukunin ko muna. Yeah, may texture ako dyan eh. Medyo in-emphasize niya. Well, what would, you, what would you expect? Kasi highlighter nga siya. Pero kung sa glow lang, ang ganda ng glow niya. Oh, pero sa camera ang ganda. Malayo. So, pag malayo. 
Actually, oo. Sa salamin, kasi ayun, nakikita ko dito. So, eto yung makikita sa inyo pagka may kausap kayo na medyo arm's length or lagpas ng konti sa arm's length. Ang ganda! So, ayan guys. Compared dun sa glow na na-provide ni Translucent Glow, which is eto sa side na to, eto sa may right side ko yung candle light na mineral illuminating. Ayan siya. Eto yung Translucent Glow. Yan. So, kung um, ayaw ninyo ng ganito ka-glowy, may texture pa ako niyan ha. Medyo dry pa siya kasi um, nagbabalat ako. Ang ganda niya. Ito medyo subtle lang talaga. So, lagyan na natin din on top yung, yung, merong, yung side ng translucent glow. Ayan na guys, uh, nag-spray ako ng Marc Jacobs na coconut mist. So medyo parang uh, glowy yung finish ng mist na yon. So ang ginawa ko is pinat ko nitong puff na ginamit ko pang apply ng powder para mabawasan yung glow. Pero ayan siya, doing dewy. Tandaan nyo guys, um, binanggit ko kanina, nagbabalat ako ngayon and may texture yung yung skin ko pero ang ganda ang ganda nung nung glow na powder uh, mukhang inemphasize niya yung skin pero pero pagka yung hindi naman sobrang lapit nung kausap mo hindi siya masyadong halata uh, yung yung highlighter yon medyo inemphasize niya rin pero same thing um pag malayo yung kausap mo, hindi siya halata. Uh, ang maganda is pag yung nagbabalat kayo or yung, yung may texture, yung blurring na powder, yung bago. Ito guys. Nakahide niya yung mga imperfections. Yan, maganda siya. Pero all in all, um, kung okay naman yung skin nyo and very mineral, mine, minimal lang yung... yung um, yung pagbabalat, yung textures, yung imperfections. Um, ang ganda ng glow. Nakita naman ninyo, hindi siya ganun ka-glowy. Pero kung, kung ayaw nyo pa rin yung ganun, ganun ka-glowy, yung, yung candle glow na finishing powder, yan, yun yung okay sa inyo. So, ayan na guys. I hope nakita ninyo yung, yung iba't ibang finish and iba't ibang usage kung naintindihan ninyo nung iba't ibang powders na ng Laura Mercier na pinakita ko sa inyo. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful and thank you.